असल दोस्तों कैसे हम सब लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे अपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे एशिया कप का स्टार्टअप की गहमा गहमी चल रही है पाकिस्तान इंडिया मैच की बातें हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैचों की बातें हो रही है तकरीबन परसों से एशिया कप पाकिस्तान में स्टार्ट होने लगा है पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल की तरह मुल्तान में खेलेगा तमाम टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी है श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है अफगानिस्तान की टीम जिसने दो मैच खेले वही पहुंच चुकी नेपाल की टीम तो ये दस दिन पहले पहुंच गई थी उनकी प्रैक्टिस चल रही है धुएंधार किस्म की तो धुएंधार किस्म की तमाम टीमों की प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान की टीम भी मुल्तान पहुंच गई उन्होंने भी अपने नेट लगा लिए हैं पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान से भी सीरीज खेल के श्रीलंका से पहुंची है तो वो मुल्तान फाइनली पहुंच गई है तो दूसरी तरफ इंडिया की टीम उन्होंने भी अपने नेट गाड़ लिए हैं तो इंडिया की टीम के थोड़े मसले मसाइल थे उनकी बग्यारह नहीं बन पा रहे थे जब श्री बुमराह वापस आ गए के राहुल भी वापस आ गए शेर शैयर भी वापस आ गए तो इंडिया टीम भी थोड़ी रिलैक्स हो गई है तो हमेशा ही पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं बड़े ही कांटेदार होते हैं तो अभी ये डिबेट चल रही है कि कौन जीतेगा एशिया कप इससे पहले ओडीआई फॉर्मेट में जो आखिरी एशिया कप खेला गया था 2018 में उनके होस्ट है इंडिया और अब जो दोबारा एक एशिया कप खेला जा रहा है वनडे फॉर्मेट में उसका होस्ट है पाकिस्तान जो आखिरी एशिया कप था वो खेला गया था दुबई में दो में ओडीआई फॉर्मेट पाकिस्तान के कप्तान थे मोहम्मद सरफराज अहमद जो चैंपियन ट्रॉफी के विनर थे और इंडिया के वैसे कप्तान विराट कोहली थे मगर रोहित शर्मा ने एशिया कप में कप्तानी की थी और विराट कोहली ने किया था आराम तो वहां रोहित शर्मा अपनी टीम को एशिया कप जिताने में कामयाब रहे थे और पाकिस्तान की टीम आखिरी नंबर पर आई थी और फाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई नहीं करते गए थे तो हर एशिया कप में होता है कि तीन मैच की पॉसिबिलिटी होती पाकिस्तान इंडिया की वजह मगर दो मैच हुए थे वो दोनों पाकिस्तान बुरी तरीके से आ रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश से भी आ रहा तो फाइनली बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गई थी और तीन विकटों से इंडिया ने उनको हराया था तो वनडे फॉर्मेट है वनडे फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है इंडिया को सूट भी करता है इंडिया के खिलाड़ी भी अच्छे हैं एक्सपीरियंस भी अच्छा है रोहित शर्मा काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं मगर बाबा आजम फर्स्ट टाइम किसी ओडिया टूर्नामेंट की कप्तानी कर रहे हैं इससे पहले बाबा आजम तीन टी ट्वेंटी की कप्तानी कर चुके हैं इसके मतलब दो वर्ल्ड कप की की थी एक एशिया कप की की थी तो पहला वर्ल्ड कप जो दो में खेला गया था बाबा आजम कैप्टन थी हमने सेमीफाइनल खेला था उसके अलावा जो तेईस में खेला गया था वहां फाइनल खेला था एशिया कप जो 2023 में दुबई में खेला गया था उसके अंदर भी हमने फाइनल खेला था मगर अभी तो बाबर आजम किसी भी ओडीआई कप की कप्तानी नहीं की इससे पहले सरफराज अहमद हमारे दो ओडिया की कप की करते थे चैंपियन ट्रॉफी की थी वहां विनर ठहरे थे इंडिया को हमने तकरीबन एक रन से हराया था और दूसरा जो एशिया कप था तो वहां भी एक्सपेक्टेशन बहुत थी मगर वहां बुरी तरीके से हारे थे और आखिरी नंबर पे आए थे और तीसरा सॉरी वर्ल्ड कप 2019 जो इंग्लैंड में खेला गया था वो भी सरफराज अहमद ने ओडीए का कैप किया था और वहां भी हम पांचवें नंबर पे आए थे हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते मगर न्यूजीलैंड रन रेट से पहुंच गई थी और वहां भी हम सेमीफाइनल टॉप फोर में नहीं पहुंच सके थे तो बाबर आजम का ये इम्तिहान है एशिया कप इसके बाद वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान के इस साल कम अज कम कम अज कम तीन मैच तो फिक्स है दो एशिया कप में अगर फाइनल में पाकिस्तान या इंडिया नहीं भी पहुंच पाती और एक कम अज कम कम अज कम वर्ल्ड कप में भी खेला जाएगा तो जैसे जैसे पाकिस्तान इंडिया की सीरीज कम होती है मगर जब जब ये किसी कप वर्ल्ड कप एशिया कप में टकराते हैं तो राइवलरी बढ़ जाती है मीडिया की हाइप बढ़ जाती है फैन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो दो तारीख हफ्ते के दिन खेला जाएगा और उस दिन मेरे ख्याल में बिजली के बिलों के लिए पाकिस्तान में हड़ताल भी रखी गई ताकि लोग कामों पर जाए ना जाए मगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़े सुकून और आराम से देखे इससे पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल से जल्दी छुट्टी जाती पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में भी ऐसा जाता मगर हम बहुत ज्यादा क्रिकेट आपस में नहीं खेल रहे पोलिटिकल इशूज की वजह से मगर तो बहुत ही किस्म का अगर कांटेदार का मुकाबला होता है तो रिसेंट पास में हमने बहुत कम मैचेस खेले हैं तो अभी एशिया कप में हमने कुछ मैचेस खेले वर्ल्ड कप में खेले तो उसके बाद से ना दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग है आपस में काफी फ्रेंडली माहौल हो गया एक तरफ रोहित शर्मा कैप्टनसी करें एक तरफ बाबर आजम करें बाबर आजम को भी तीन ढाई तीन साल हो गए उन्होंने अपनी टीम को बहुत सी कामयाबी दिलाई है और फाइनली पाकिस्तान की इस वक्त नंबर वन है इंडिया की टीम नंबर थ्री है मगर एक्सपीरियंस के लिहाज से इंडिया की टीम नंबर वन है यानी अच्छी है बेहतर पेपर के ऊपर वो पोटेंशियली पाकिस्तान की यंग सेटल्ड नौजवान टीम है तो जो कुछ भी कर सकती है लड़ने मरने को लड़के तैयार रहते हैं फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत तकड़ी है इंडिया की बैटिंग बहुत तकड़ी है तो हमारे लड़के बड़े ही मोटिवेटेड है तो हमें ये एक एडवांटेज हमने तीन मैचेस श्रीलंका में खेली है वहां की कंडीशन को मांग कर लिया बाबर आजम तकरीबन दो ढाई माह से वही है पहले हमने टेस्ट सीरीज खेली फिर उन्होंने एलपीएल खेली और हमारे बहुत से खिलाड़ी डिफरेंट लीज खेले थे बड़ी अच्छे फॉर्म और इधर में दूसरे इंडिया की टीम इंजरी से बड़ी मुश्किल से फंसी हुई थी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी 11 की और डायरेक्ट ही पा
श्रीलंका की स्पिनिंग विकटे वहाँ हम वैसे फंस रहे हैं बैटिंग में बैटिंग में आप लोगों ने हमें देखा इंडिया के वो जो होता है अफगानिस्तान के टॉप के स्पिनर के सामने हमारे बैट्समैन पानी भर रहे थे तो बड़ी मुश्किल लात पेश आ गई थी मगर इंडिया की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है और उनके पास अच्छे अच्छे स्पिनर भी हैं हमारे पास स्पिनर में इतने को अच्छे स्पिनर तो नहीं होंगे शदाब खान एक ऑलराउंडर है इतने बेस्ट स्पिनर नहीं है जिस तरह के इस टाइम पे सुखलैन मुश्ताक होते हैं मुश्ताक होते हैं शायद अफ्रीकी होते हैं शायद अजमल होते हैं उस लेवल के अभी हमारे पास स्पिनर नहीं है बार पोटेंशियली हमारी अच्छी टीम है जहाँ हमारी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट मिल गई तो हम दुनिया की किसी भी टीम का तय स्नेस कर देंगे तो बैटिंग में हम थोड़ा फंस रहे हैं बहरहाल दोनों टीमें अच्छी हैं कोई भी टीम कुछ भी कर सकती पेपर भी इंडिया की बहुत मजबूत है और ग्राउंड में या जो पोटेंशियली टीम है नौजवान यंग टीम ऑफ पाकिस्तान दिख रही है तो ये सब चीजें पहले मैच के बाद ही हम कह सकेंगे कि कौन सी टीम एशिया कप जीतेगी हो सकता है पिछले टाल भी पाकिस्तान इंडिया फेवरेट थे मगर जो आठवें नंबर की टीम थी श्रीलंका वो एशिया कप ले उड़ी थी तो इस साल भी होम कंडीशन है उनके लिए एडवांटेज होगा श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज अभी बांग्लादेश को हम नहीं घेर रहे वो भी अच्छी टीम साबित होती है इन कंडीशन में तो चारों तगड़ी टीमें तो फैन तो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को फाइनल हो मगर मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि जब जब हमने उम्मीद लगाई पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हो और मेरे ख्याल में एशिया कप में कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ ही नहीं है इससे पहले मेरे ख्याल पाकिस्तान ने दो में जीता था वो शायद हमने इंडिया से जीता था जहाँ यूसफ यूहना होते थे बाद में मोहम्मद यूसफ उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी मोहन खान की कैप्टनसी में हमने जीते था उसके अलावा हमने बांग्लादेश में बांग्लादेश को हराया था दो हजार तेरह की आदत में और सबसे ज्यादा एशिया कप जीते हैं श्रीलंका ने मेरे ख्याल पांच छह जीते पांच छह इंडिया ने जीते हमारे इसमें सिर्फ दो ही आए हैं तो हमारी कहानी रही हमें एशिया कप में बहुत अच्छा कभी हमने किया नहीं है मगर इस टाइम हमारा हमारी टीम बहुत अच्छी है बहुत ही स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो उम्मीद की जा रही पाकिस्तान अच्छी से अच्छी क्रिकेट दिखाएगा और पाकिस्तान की वो टीम वन साइड नहीं है हारेगी तो लड़ झगड़ के हारेगी तो फैंस को इनशाला बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही शार्ट टाइम में भी क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है तो हम उम्मीद करेंगे अच्छे अच्छे कैट मैच मिले वन साइडेड ना हो कांटेदार मैच हो ताकि फाइन हार या जीत से अलावा अच्छे मैचेस देखने को मिले तो उम्मीद की जा रही दोनों टीमें अच्छी हैं दोनों ही अच्छा करेंगे और अगर आप फैंस आप हमें कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है तो आप क्या कहते हैं कि इस बारे में कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया पाकिस्तान और कौन सी टीम एशिया कप जीतेगी तो अपनी जो है आरा वगैरह या अपने फीडबैक आप हमें कमेंट में दें तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही तो अपने होज राशि को इजाजत दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज